দ্য মেইন থিং বিশ্বাস নিজেকে বিশ্বাস করতে হবে যে আমি পারব বাংলায় কথা বলতে পারি ইংরেজিতে পারি না এটা আমার রোগ নয় আমরা এটাকে রোগ হিসেবে ট্রিট করি আমরা নিজেরা নিজেদেরকে বলবো যে আমরা কিন্তু ইংরেজিতে বলতে পারি হয়তো পারি কিন্তু আমাদের কি হয় আমাদের ভয় করে যে ক্যামেরার সামনে বসলাম যে দশ জনের সামনে বসলাম আত্মবিশ্বাসটা হারিয়ে যায় আমরা না ভাববই না আমরা কি বাংলা বলার সময় যে এখন আমি আপনার সঙ্গে বাংলায় কথা বলছি না আমি কারক জানছি না আমি প্রত্যয় বুঝছি না সমাজ বুঝছি কিছুই জানি না কিন্তু গড়গড় করে বাংলা বলে যাচ্ছি ইংরেজিও তাই ভুল হলে হোক আমার উল্টো দিকের মানুষটা যেন আমার কথাটা যেটা আমি এক্সপ্রেস করতে চাইছি সেটা যেন সে বুঝতে পারে তাহলেই চলবে ভয়কে জয় করতে হবে তবেই যে কোনো ভাষা বলা যাবে ইংরেজি বলা কোনো কঠিন কাজই নয় নমস্কার আমার নাম পবিশা চট্টোপাধ্যায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত পবিশাস জ্ঞানে পবিশাস জ্ঞানে আমি বাঙালি ইউথদেরকে অন্টারপ্রিনিয়রশিপ অর বিজনেস রিলেটেড মোটিভেশান দিয়ে থাকি আজকে আপনাদের সাথে পরিচয় করাতে চলেছি বাংলার একজন ইয়াং ওমেন অন্টারপ্রিনিয়রের উনি ওনার স্কিল অ্যান্ড হবিকে ভেঞ্চারে রূপান্তরিত করেছেন মিট করুন ম্যাডাম মঞ্জিমা মুখার্জির সাথে নমস্কার মঞ্জিমা ম্যাডাম ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতায় উনি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট উনি কমপ্লিট করেছেন কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফি ফ্রম দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফটোগ্রাফি এবং তারপরে উনি চাকরিতে না গিয়ে সরাসরি ব্যবসায় চলে আসেন বর্তমানে মঞ্জিমা ম্যাডাম কর্ণধার দুটি কোম্পানির ফার্স্ট কোম্পানি ফ্ল্যাশব্যাক গ্লোবাল যেটি একটি কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফি কোম্পানি অ্যান্ড সেকেন্ড কোম্পানি আটলান্টা যেটি একটি ব্র্যান্ড প্রমোশন কোম্পানি তাছাড়া টু এ উনি ইয়াং অন্টারপ্রিনিয়র অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এবং টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে অ্যাসপায়ারিং ব্র্যান্ড প্রোমোটারও অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ওনার দীর্ঘ সাত বছরের যে অন্টারপ্রিনিয়রের জার্নি তার এক্সপিরিয়েন্স আজকে ওনার মুখ থেকেই আমরা শুনে নিই ফটোগ্রাফি আমার খুব ভালো লাগার একটা বিষয় আমার বাবা আমাকে ক্লাস ওয়ানে পড়াকালীন একটা ফিল্মের ক্যামেরা কিনে দিয়েছিলেন তখন তো এসব ডিজিটাল ক্যামেরা ছিল না তো তখন থেকে ভুল ভাল ছবি তোলা আমার শুরু তো আমাদের ছোটোবেলায় একটা ক্রেজ থাকতো যে পুজোর আগে আনন্দবাজারের পাতার পর পাতা জুড়ে জুতোর ছবি বেরোতো আমার না খুব ভালো লাগতো মনে হতো যে বাবা কি সুন্দর একটা ব্যাপার এই ছবিগুলো কি সুন্দর একটা দেখতে হচ্ছে কি আর তখন তো আমাদের কাছে ওই ওই পাতাগুলোর একটা আলাদা ক্রেজ ছিল যেটা আজকের দিনে হারিয়ে গেছে আমার স্কুলের যে কেটস জুতোটা সেটাকে রোদে রেখে আমি ওই ফিল্মের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতো এইখান থেকে আমার ছবি তোলার ভালো লাগাটা ওই শুধু নীল আকাশ সবুজ ঘাস সমুদ্র পাহাড় এইখানে না গিয়ে আমার ভালো লাগাটা প্রথম থেকে একটু অড জিনিসের প্রতি ছিল এবং তারপরে আমি ইংলিশ অনার্স নিয়ে ভর্তি হই গ্র্যাজুয়েশন করি গ্র্যাজুয়েশন চলাকালীন আমার বাবা আমাকে বলেন যে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটি কোর্স হয় ফটোগ্রাফির বেসিক এবং অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা সেটিও আমি করি এবং তারপর কলেজের পর আমি ভর্তি হই ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফটোগ্রাফিতে কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফির উপর অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা করার জন্য এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আমি আমার প্রথম ভেঞ্চার ফ্ল্যাশব্যাক গ্লোবাল দু হাজার সালে আমি এটি তৈরি করি এবং এই হচ্ছে আমার প্রথম ভেঞ্চারের একটা মোটামুটি সেনপসেস এইভাবে চলছি চলতে চলতে আমাদের যত রকম ডিজাইনিংয়ের কাজ যত রকম প্রিন্টিংয়ের কাজ এই সমস্ত কিছু আমার খুব প্রিয় একজন বন্ধু অনিকেত তার একটি ভেঞ্চার আছে সেটি এই ডিজাইনিং এবং প্রিন্টিংয়ের কাজ করে তো আমার এই কাজগুলো আমি তখন ওকে দিতে থাকি অ্যালবাম ডিজাইনিং হতে পারে ব্রোশিয়ার ডিজাইনিং হতে পারে আমরা যে বিল দিই তার যে খামের যে ডিজাইনিং প্রিন্টিং এগুলো এই করতে করতে ওর কোম্পানি এবং আমার কোম্পানির মধ্যে একটা ভালো বন্ধুত্ব তৈরি হয় এরপরে লকডাউন হয় কোভিড আসে তখন আমরা দক্ষিণ কলকাতার একটা কাফেতে বসে বসে ঠিক করি যে আমরা এবার এমন কিছু একটা করতে হবে আমাদেরকে যেটাই শুধুমাত্র ফটোগ্রাফি বা প্রিন্টিং 
বা ডিজাইনিং এ আবদ্ধ না থেকে একটা ব্যবসাকে তার ব্র্যান্ডে পরিণত করতে সাহায্য করবে এবং এইখান থেকে আমার এবং অনিকেতের দুজনের পার্টনারশিপে তৈরি হয় আমাদের দ্বিতীয় কোম্পানি অ্যাটলান্টা এই কোম্পানির কাজ হচ্ছে আপনার যদি একটি ব্যবসা থাকে সেই ব্যবসাকে একটা ব্র্যান্ডে পরিণত করা ব্র্যান্ডিং এর দ্বারা যার মধ্যে এই কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফি ডিজাইনিং ওয়েব ডিজাইনিং অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট সব কিছু একটা ছাদের তলায় রয়েছে এই হলো আমার মোটামুটি যাত্রা যাত্রা মানে সিনাপসিস একদম তাই আমাকে টাকা এনে দিতে সাহায্য করবে সেটা সেদিন আমি বুঝিনি কিন্তু আমি দেখতাম আমার কখনোই আমার যে ক্যামেরা ছোটবেলায় ছিল আমার মা যখন খুব ভালো রান্না করতেন হয়তো খুব সুন্দর করে বাড়িতে অতিথি এলে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে দেওয়া হয় সেই খাবারের ছবিগুলো আমি তুলতে বেশি ভালোবাসতাম তো এই করতে করতে ফটোগ্রাফির প্রতি এই ভালোবাসাটা আমার মনে হলো যে আমি যখন পরবর্তীকালে পড়াশুনো শুরু করলাম তখন মনে হলো যে এইটা থেকে আর্নিং সোর্স কত দূর আচ্ছা শুধুমাত্র কি আমি এই ল্যান্ডস্কেপ তুলে ডাইনিংয়ে লাগানোর জন্য একটা ফ্রেম তৈরি করলে আমার সেই পরিমাণ আর্নিংটা আসবে না এর উত্তর হচ্ছে না অতটা নয় আমি যদি আরও ফটোগ্রাফির অন্য জায়গাগুলোতে নজর দিই যে জায়গাগুলো সাধারণত আমরা নজর দিই না সেই জায়গাগুলোতে নজর দিই যে আমার তোলা ছবির দ্বারা অন্য কারোর ব্যবসা হবে এই যে থটটা আমার মাথায় আস্তে আস্তে আসতে শুরু করে এবং তার জন্য আমার যারা ফ্যাকাল্টি ছিলেন তারা আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছেন তারা বুঝিয়েছেন যে সাবানেরও ছবি তোলা যায় এবং সত্যিই যায় আমরা যখন আজকে কেএফসিতে যাই ম্যাকডিতে যাই ডমিনোজে যাই আমাদেরকে লিফলেট দেয় সেই লিফলেটগুলোর ছবিগুলো তো কাউকে তুলতে হয় আমরা যে বড় বড় ব্যানারগুলো দেখি এইগুলো কাউকে তুলতে হয় তো ফটোগ্রাফি মানে যে শুধুমাত্র একটা বেড়াতে গেলাম অ্যামেটার হয়ে ছবি তুললাম বা ওয়েডিংয়ে কাজ করলাম এটাই ফটোগ্রাফি নয় জুতোর ছবি তুলেও আর্ন করা যায় সাবানের ছবি তুলেও আর্ন করা যায় ইন্টেরিয়ার এক্সটেরিয়ারের ছবি তুলেও আর্ন করা যায় এবং আমার প্রথম থেকেই চাকরি করার ইচ্ছে ছিল না আমার সব সময় মনে হয়েছে যে আই ওয়ান্ট টু বি দ্য বস অফ মাই স্টুডিও আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমার আরেকটা প্রশ্ন আসছে যে এই যে কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফি আপনি কোর্সটা করেছেন তারপরে এটাকে ভেঞ্চারে রূপান্তরিত করেছেন তাহলে আপনি আপনার স্কিলটাকে ভেঞ্চার করেছেন তাহলে ইউথ কি এটা পারে মানে কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফি দিয়ে ওরাও কি করতে পারে বা ওদের যদি কোনো স্কিল থাকে সেটা দিয়ে কি ওরা ভেঞ্চার তৈরি করতে পারে অবশ্যই পারে আমি যদি পেরে থাকি তাহলে আমার মতন আরও দশজন করতে পারে ইচ্ছেটা থাকতে হবে যে আমি ফটোগ্রাফিটাকে কিভাবে দেখব আমি ফটোগ্রাফিটাকে সাধারণভাবে দেখব নাকি একটু অন্যভাবে একটু হাটকে বেতে দেখব সেই চিন্তাটা আগে আমাকে করতে হবে আমার কাছে আমি কি হতে চাই তার একটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে সেটা যদি থাকে আমার যেমনি প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল যে আমি নিজে একা ছবি তুলব না বরং আমি এমন একটা হাউস তৈরি করব যেখানে আমার সাথে সাথে আরও জন ছবি তোলার সুযোগ পায় এবং এই চিন্তাটাই আমাকে ফ্রিলান্স ফটোগ্রাফার বা স্যালারিড ফটোগ্রাফার না করে আমাকে একজন ক্রিয়েটিভ অন্ট্রপ্রেনিয়র হতে সাহায্য করেছে তো আমার কাছে প্রাথমিকভাবে এই আইডিয়াটা ক্লিয়ার থাকতে হবে যে কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফিটা কি কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফি হচ্ছে এমন ফটোগ্রাফি যেটা দিয়ে অন্য একটা ব্র্যান্ডের টাকা আসতে পারে বা অন্য একটা ব্র্যান্ডের কাজ আসতে পারে তার জন্য ছবিটা শুধু ছবি তোলার মতন হলেই হবে না ছবির মধ্যে স্টোরি থাকতে হবে আচ্ছা হ্যাঁ এমনভাবে আমাকে একটা ছবি তুলতে হবে যে ছবিটা দেখে আমার সেই ব্র্যান্ডটার প্রতি ভরসা তৈরি হয় সেই প্রোডাক্টটা বা সেই সার্ভিসটা আমার কেনার ইচ্ছেটা তৈরি হয় সেই ইমোশনটা যদি আমি দিতে পারি তাহলে তখন সেটা হচ্ছে কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফি এবার আমি যদি মনে করি যে আমি নিজে ব্র্যান্ড ওপেন করব আমাকে একটা ভালো পোর্টফোলিও তৈরি করতে হবে চিন্তা করতে হবে ভাবতে হবে এবং মনে করতে হবে সবার আগে যে আমি 
একটা আলাদা জগৎ তৈরি করব এই ইচ্ছেটা যদি আমার মধ্যে থাকে আই ক্যান ডু এনিথিং এবং একটু অন্যভাবে ভাবনার ইচ্ছে যেমন আজকের দিনে ফুড ব্লগিং সবাই করছেন কিন্তু তার মধ্যে থেকে আপনি এমন একজন যাকে আমি দেখলাম যিনি ফুড ব্লগিং না করে এই অন্ট্রপ্রেনিয়রদের নিয়ে কথা বলছেন একটু অন্যরকম আমার ভীষণ ভালো লেগেছে সেই জন্য আপনার বিষয়টি এই যে অন্যভাবে ভাবার ইচ্ছে এটা যদি থাকে তাহলে আমরা যে কোনো ব্যবসা করতে পারি শুধু কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফি কেন হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান ডু फटोग्राफी खुली तक सब सद्यजात দু বছর আগে অ্যাটলান্টা যখন ওপেন করি তখন আমি সদ্যজাত এবং তখন আমার ঘাড়ের ওপর বড় বড় সব কোম্পানিরা রয়েছে আমি এবং আমার পার্টনার কখনোই আমরা অন্য কোনো কোম্পানির সাথে নিজেদেরকে কম্পিট করতে চাইও নি ভবিষ্যতেও চাইব না কেন আমরা ছোটোবেলায় যখন স্কুলে পড়তাম যখন কলেজে পড়তাম আমাদের সবার কোয়েশ্চেন পেপারগুলো একই রকম হতো আর তাই জন্য আমাদেরকে মার্কিং করার সুযোগটা হতো আমাদেরকে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড করার সুযোগটা হতো বাট আজকের দিনে দাঁড়িয়ে উই অল হ্যাভ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন পেপার্স তাহলে আমি কেন একজনের সঙ্গে আরেকজনের কম্পিটিশনে যাব কোয়েশ্চেন পেপার সেম থাকলে একজনের সঙ্গে আরেকজনের উত্তর কতটা ঠিক হলো কতটা ভুল হলো এটা ভাবার দরকার হয় কোয়েশ্চেন পেপারই যখন আলাদা উই শুড নট ট্রিট দেম অ্যাজ এ কম্পিটিটার আমরা কখনোই কাউকে কম্পিটিটার ভাবিনি ভবিষ্যতেও ভাববো না আমরা মনে করি আমাদের গতকালের করা কাজ আর আজকের কাজের মধ্যে কম্পিটিশন করে আগামীকালের কাজটাকে ভালো করতে হবে কম্পেয়ার উইথ ইয়ার ইয়েস্টার ডেজ ওয়ার্ক ইনস্টেড অফ সামওয়ান এলস ওয়ার্ক গতকাল যেটা করেছি সেটাকে আজকের কাজের সঙ্গে তুলনা করি খারাপটাকে বের করি এবং আরও ভালো করার চেষ্টা করি আগামীকাল তাহলেই চলা যাবে অন্যের সঙ্গে কম্পিটিশন করারই কোনো দরকার নেই মার্কেটে যথেষ্ট কাজ আছে ইউ ডু ইয়ার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালো সার্ভিস দিলে কম্পিটিশন না করেও সুন্দরভাবে হেসে এগিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু আপডেট তো থাকতে হয় একশো বার আপডেটেড না থাকলে আমাদের আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা হোয়াটসঅ্যাপে সবসময় কথা বলছি আজকের থেকে কুড়ি বছর আগে আমরা চিঠি দিতাম পোস্ট কার্ড নিয়ে পোস্ট কার্ড থেকে যদি আমরা হোয়াটসঅ্যাপ পোস্টে ফেসবুক পোস্টে আপডেট করতে পারি কাজের মধ্যে ইউ হ্যাভ টু আপডেট ইয়ার সেলফ ইউ হ্যাভ টু আপগ্রেড ইয়ার সেলফ রোজ রিসার্চ করতে হবে অন্যের কাজ দেখতে হবে আমরা যাদেরকে ভাবছি আমাদের কম্পিটিটার তাদের যদি কম্পিটিটার না ভেবে তাদের কাজগুলো যদি দেখি ভালোগুলো নেবার চেষ্টা করি দিয়ে নিজেকে আরো ভালো করার চেষ্টা করি তাহলে কোনো অসুবিধা নেই অন্যের ভালো কাজকে যদি একটু ভালো বলি কি অসুবিধে তাতে আমরা যেটা করে থাকি যেটা ভুল করি যে অন্যের ভালো কাজ হলেই আমাদের মনে হয় এ বাবা এ বাবা এ ভালো করে ফেললো আমার থেকে এগিয়ে গেল কেন ওই ভালোটা থেকে আমরাও কিছু নেবার চেষ্টা করি তাদের কাজকে ভ্যালিউ দিই তাহলে আমাদের কোনো অসুবিধেই হবে না ইফ ইউ হ্যাভ আ ড্রিম ইউ হ্যাভ টু ফলো ইউর ড্রিম আসে কে আছে পাশে কে আছে না ভাবে জাস্ট ফলো অ্যান্ড ফোকাস অটোমেটিক্যালি মানি উইল ফলো ইউ বাহ দারুণ কিন্তু একটা সাজেশান পেলে ফলো ইউর ড্রিমস আর কিছু না ভেবে ফলো ইউর ড্রিমস এটাই কিন্তু সব থেকে বড় কথা আচ্ছা ম্যাডাম আর আরও একটা কোশ্চেন আছে যেটা হলো আপনি তো বেঙ্গলি মিডিয়াম থেকে এসছেন আমি বাংলা এটা করছি সাধারণত আমি ভাবছি যে বেঙ্গলি মিডিয়ামের মানুষরাই বেশি দেখছে তো মানে আপনি বেঙ্গলি মিডিয়াম থেকে এসেছেন এবং এই বিজনেস ওয়ার্ল্ড ইংরেজি ছাড়া তো কিচ্ছু বোঝে না বিশেষ করে আপনি যদি প্যান ইন্ডিয়ায় যান ওয়েস্ট বেঙ্গলে তাও বাংলায় চলে কিন্তু তাহলে আপনি একটু আমাদেরকে বলুন যে এই বেঙ্গলি মিডিয়াম থেকে এসে যেখানে আমরা ইংরেজিতে একদমই কথা বলি না আর এই যে বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডে গিয়ে আপনাকে ইংরেজি বলতে হচ্ছে তো এখানে আপনি কি সমস্যা ফেস করেছেন বা মানে কিভাবে ওভারকাম করেছেন আর কি হ্যাঁ সমস্যা ফেস করেছি আমি একদম বাংলা মিডিয়ামেরই ছাত্রী এবং সেখান থেকে এসে যখন আমি ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফটোগ্রাফিতে গেলাম যেখানে বাঙালিদের আধিক্য নেই এখানে হয়তো আমার সঙ্গে আর একজন বাঙালি সবই অবাঙালি সবাই মিলে ইংরেজিতে কথা বলছে কালচারটা অন্য আমাকে সমস্যায় পড়তে হয়েছে কিন্তু আমার এক শিক্ষিকা আমার ইংরেজির শিক্ষিকা নিবেদিতা ঘোষ উনি আমাকে বলেছিলেন আমি যদি পারি তুইও পারবি 
উনি নিজে ইংরেজির শিক্ষিকা এবং শুধু তাই নয় সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং বড় বড় এক্সপেডিশন করছেন ওনার ওই নকটা আমাকে খুব কাজ করেছিল যেটা আমি মনে করি আমি যে স্টেপগুলো ফলো করেছি সেইগুলো আমি বলছি কেন কি কি হওয়া উচিত কি হতে হবে এগুলো বলে কোনো লাভ নেই বরং আমি কি করেছি আমি সেটা বললে যদি কারোর কাজে লাগে প্রাথমিকভাবে প্রচুর পরিমাণে ইংরেজি বই পড়তে হবে সেটা শুধুমাত্র ভাষার জন্য নয় সেটা নিজেকে ওই যে আপগ্রেড করে রাখার জন্য ইংরেজি বই পড়তে হবে ইংরেজিতে লেখা প্র্যাকটিস করতে হবে এবং ওভারঅল যারা খুব ফ্লুয়েন্ট ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে মোটিভেশনাল স্পিকার্স আমাদের ভারতবর্ষে প্রচুর আছেন যারা সারা দিন চেষ্টা করছেন অন্ট্রপ্রেনিয়রদের যাতে ভালো হয় তার জন্য বিভিন্ন রকম সেশন করাচ্ছেন সেগুলো ইউটিউবের কল্যাণে আমরা চব্বিশ ঘন্টা শুনতে পাচ্ছি এবং দ্য মেইন থিং বিশ্বাস নিজেকে বিশ্বাস করতে হবে যে আমি পারবো বাংলায় কথা বলতে পারি ইংরেজিতে পারি না এটা আমার রোগ নয় আমরা এটাকে রোগ হিসেবে ট্রিট করি আমরা নিজেরা নিজেদেরকে বলবো যে আমরা কিন্তু ইংরেজিতে বলতে পারি হয়তো পারি কিন্তু আমাদের কি হয় আমাদের ভয় করে যে ক্যামেরার সামনে বসলাম যেই জনের সামনে বসলাম আত্মবিশ্বাসটা হারিয়ে যায় আমরা না ভাববই না আমরা কি বাংলা বলার সময় যে এখন আমি আপনার সঙ্গে বাংলায় কথা বলছি না আমি কারক জানছি না আমি প্রত্যয় বুঝছি না সমাজ বুঝছি কিছুই জানি না কিন্তু গড় গড় করে বাংলা বলে যাচ্ছি ইংরেজিও তাই ভুল হলে হোক আমার উল্টো দিকের মানুষটা যেন আমার কথাটা যেটা আমি এক্সপ্রেস করতে চাইছি সেটা যেন সে বুঝতে পারে তাহলেই চলবে ভয়কে জয় করতে হবে তবেই যে কোনো ভাষা বলা যাবে ইংরেজি বলা কোনো কঠিন কাজই নয় শুধু নিজের ওপর বিশ্বাস সে আমি পারি অনেকের এটা ধারণা যে ইংরেজ ইংলিশ বলতে গেলে গ্রামার ঠিক করতে হবে এটা তো আমার মনে হয় মানে সব থেকে মিত আর কি একদম ঠিক এটা ছোটবেলায় না আমাদেরকেও সবাই বলতেন যে মোটামোটা আমাদের সময় সেই পিকে দে সরকারের বই সেটা পড়ো প্রচুর গ্রামার পড়ো ভুল নয় কথাটা ভুল লেখার জন্য দরকার লেখার জন্য দরকার কিন্তু চলতি জীবনে ইংরেজিতে কথা বলাটা এটা যে আমি তো পিএইচডির থিসিস লিখতে বসছি না কিংবা আমি গিয়ে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার নিয়ে স্টেজে দাঁড়িয়ে পডিয়ামের সামনে কথাও বলছি না আমার ক্লায়েন্ট তো লিটারেচারের লোক নয় আমার ক্লায়েন্ট তো আমাকে ব্যবসা দিতে আসছে আমার ভাষার মধ্যে গ্রামারের দরকার নেই আমার ভাষার মধ্যে ভরসার দরকার যেটার দ্বারা ক্লায়েন্ট আমাকে ট্রাস্ট করে কাজ দেবে সো মাই ল্যাঙ্গুয়েজ should not be grammatically 100% perfect দরকার নেই যতটুকু দরকার ততটুকু কিন্তু আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক বেশি দরকার ইনস্টেড অফ আমার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা যদি ট্রাস্ট ওয়ার্ডি হয় দেন আই ক্যান ডু হোয়াট এভার আই ওয়ান্ট বাহ এটা তো মানে ওদের জন্য বিশাল ভরসার কথা বললেন আচ্ছা এবার আমি একটু অ্যাজ এ ওমেন অন্ট্রপ্রিনিয়রদের জন্য ভাবি এবং বলি যে আপনি তো ওমেন অন্ট্রপ্রিনিয়র এবার অ্যাজ এন ওমেন অন্ট্রপ্রিনিয়র এই জগৎটা এই ব্যবসার জগতে আপনি কি কোনো সমস্যা ফেস করেছেন বেসিক্যালি চাকরির জগতে আমি দেখি সেটা হলো গ্লাস সেলিং ইজ এ প্রবলেম এটা কি বিজনেস জগতেও আছে খুব একটা আমি মহিলা হিসেবে সমস্যা ফেস করেছি এটা আমি বলবো না তার কারণ কি যেটা আমি করেছি আমি সবাইকে বলছি কি করা উচিত আমার জানার বা বলার দরকার নেই আমি কি করেছি বা আমি কি করি আমি যেটা ফলো করি আমি নিজেকে ফিমেল কম ভাবি মানুষ বেশি ভাবি আচ্ছা আমি যখন একটা কাজে যাচ্ছি আমরা সব সময় না মেয়েরা যেটা করে থাকি যে আমি একটা কাজে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে আমার সঙ্গে চারটে ছেলে আছে আমি এক্সপেক্ট করি আমার জন্য একটু সিটটা স্পেশাল হবে আমার জন্য একটু সিটটা বড় হবে আমার জন্য ব্যবস্থাগুলো একটু হাটকে হবে আই শুড নট এক্সপেক্ট দ্যাট আমি মানুষ আগে নারী বা মহিলা পরে আমি যদি এইটা ভেবে থাকি তাহলে ছেলেদের সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে কাজ করতে কোনো অসুবিধে হবে না রাইট নাও আমার কোম্পানিতে দুটি কোম্পানিতে সবাই কিন্তু ছেলে আচ্ছা একজনও ফিমেল অন্ট্রপ্রেনিয়র হয়েও আমার কোম্পানিতে একজনও এমপ্লয়ি টিম মেম্বার নেই যে ফিমেল আচ্ছা সবাই মেল আমি কিন্তু সবার সাথে খুব গুছিয়ে কাজ করি সবাই আমায় ভালোবাসি আমি সবাইকে ভালোবাসি কারণ আমিও সবাইয়ের সঙ্গে ওদের মতন করেই চলতে ভালোবাসি আমি যদি নিজেকে ভেবে নিই যে আমি ফিমেল সো ওই যে আমার জন্য 
মহিলাদের জন্য সিট আলাদা এইটা যদি আমি মাথায় নিয়ে চলি তাহলেই আমি কিছু আলাদা আলাদা ক্রাইটেরিয়া এক্সপেক্ট করে নেব এবং সেগুলো না পেলেই সমস্যা হবে সেইটা করার দরকার নেই তবে সেফটি ইস্যুজ একটা থাকে আমাদের রাত দুটোর সময়ও কাজ করে ফিরতে হয় থাকে চেষ্টা করা নিজেকে যতটা সম্ভব একটা সেফ গার্ডের মধ্যে রাখা নিজের কে ঠিকঠাকভাবে চলা এমনভাবে আমি লোকের সাথে কথা বলবো যাতে লোকে আমার সঙ্গে ইয়ার কি মারার আগে দুবার ভাবে এইগুলো কিছু জিনিস মাথায় এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে গুড হ্যাবিট গুড ফুড হ্যাবিট গুড স্লিপ এইগুলো রাখা যাতে শরীর কেন সবার আগে নিজেদের হেলথ ঠিক থাকলে ভাবনা ঠিক থাকলে তবেই কাজ করতে হবে সো হেলথকে প্রায়োরিটি দেওয়া নিজেকে সময় দেওয়া এগুলো করতে পারলে ইউ ক্যান ডু এভরিথিং মানে আশা করছি এরপরে আপনার কোম্পানিতে কিছু আরো অবশ্যই সব সময় চাই আমি আমি সব সময় চাই কিন্তু পাই না সেইভাবে কিন্তু অলওয়েজ আমি সব সময় চাই আপনাদের মাধ্যমেও যদি যদি আসতে পারে ওনার কোম্পানিতে ওনার সাথে হ্যাঁ আচ্ছা এটাতে আপনার আগের উত্তরের সাথে আমি একটা কোশ্চেন মাথায় এলো সেটা আমি একটু করতে চাইছি সেটা হলো যে আচ্ছা আপনার তো শুনেছি আপনার হবি হলো বই পড়া উনি বই পড়তে খুব ভালোবাসেন এবার দুটো ভেঞ্চার আপনার এবার এই দুটো ভেঞ্চারের জন্য আপনার প্রেশারও প্রচুর থাকে এবার আপনি কি করে এই ডিফারেন্সিয়েটটা করতে পারেন মানে আপনি নিজের জন্য কি করে সময় বের করেন আপনার প্রফেশনাল লাইফ পার্সোনাল লাইফকে আলাদা করার বই পড়ার জন্য তো বেশ ঠান্ডা মাথার দরকার পড়ে বই পড়ার জন্য ঠান্ডা মাথার দরকার হয় সেটা সব সময় বলবো না বই পড়লে আমার মাথা ঠান্ডা আচ্ছা আচ্ছা আমার ক্ষেত্রে বিষয়টা উল্টো আমি রেগুলার এক থেকে দু ঘন্টা হলেও বই পড়ি সেটা বইতে পড়ি সেটা ই বুক পড়ি কিন্ডেল পড়ি হোয়াট এভার ইট ইস কিন্তু আমি বই পড়ি বই না পড়লে কোনো দিন আজ পর্যন্ত আমাদের মাথার উপর আমরা যতজনকে সাকসেসফুল অন্ট্রপ্রনিয়র দেখি তারা বই পড়ে বলেই ওই সাকসেসটা তারা পেয়েছে সময় বের করে নিতে হয় আমি সব সময় ভেবে নিই আমার যখন আমার ফ্যামিলিকে সময় দেওয়ার আছে একটা গেট টুগেদার হচ্ছে আমি যদি ভেবে নিই একটা গেট টুগেদার হওয়া মানে সেটা তো আজকে ঠিক হলো না যে কালকে বিয়ে হবে ছ মাস আগে ঠিক হয়ে গেছে ওই স্লটটা আমি ওইটুকু সময় ওই স্পেসিফিক ইভেন্টের জন্য আমি অকিউপাই করে দেবো তখন আমি কাজকে ওখানে এন্ট্রি দেবো না যখন আমি পার্সোনাল কারোর সঙ্গে বসবো তখন আমাকে আমার হানড্রেড পার্সেন্ট সেখানেই দেওয়া উচিত আবার যখন আমি ক্লায়েন্টের সঙ্গে বসবো আমি কাজ করব তখন আমার হানড্রেড পার্সেন্ট সেখানে দেওয়া উচিত আমি যদি ভেবে নিজে দুটোই আমার জীবনে প্যারালালি গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমি দুটোকে ঠিক সময় দিতে পারবো এবং অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে ইনভেস্ট ইন ইয়ার সেলফ যেটা খুব দরকার নিজেকে সময় দেওয়া সেইটা দেবাটা হচ্ছে সবার আগে দরকার আমি নিজেকে সময় না দিই নিজেকে আপডেট না করে নিজেকে ভালো না বাসি তাহলে আমি আর কোনো জায়গাগুলোতে সময় দিতে পারবো না সো কাজ কাজের জায়গায় কাজের মতন সময় মেনটেন করে কাজ করো এরকম নয় যে আমরা চব্বিশ ঘন্টাই কাজ করি সূর্য ওঠে সূর্য অস্ত যায় আমরাও উঠি আমরাও ঘুমোতে যাই বিকজ আমরা মানুষ আমরা কেন সারাদিন কাজ করবো আমাদের কোম্পানিতে শনিবার রবিবার আমরা কোনো কাজ করি না আচ্ছা কোনো ফটোগ্রাফি হয় না কোনো ভিডিওগ্রাফি হয় না কোনো প্রিন্টিং হয় না কিচ্ছু হয় না আমরা শনি রবিবার ঘুমোই খাই হোটেলে যাই আনন্দ করে এইভাবে কাটাই কারণ কি বাকি পাঁচটা দিন আমরা জোর কদমে খাটি আমি যদি তিরিশ দিনের মধ্যে পাঁচ দিন চাই খুব অগোছালো জীবনযাপন করব তাহলে বাকি পঁচিশটা দিন খুব গুছিয়ে চলতে হবে যদি পঁচিশটা দিন গুছিয়ে চলি পাঁচটা দিন ভীষণ অগোছালোভাবে চালানোর অবকাশটা আমাকে আমার জীবন দিয়ে দেবে বাহ দারুণ কিন্তু সাজেশন একটার পর একটা পেয়ে যাচ্ছ আচ্ছা এবার লাস্ট বাট নর্থ দ্য লিস্ট যে কোয়েশ্চেনটা আমি আপনাকে করব সেটা একটু একটু অ্যাডভাইস যারা বেসিক্যালি বলবো স্পেশালি বলবো ওমেনদের জন্য যে যারা ইউথ আছে তারা যারা ব্যবসায় আসতে চাইছে যাদের ইচ্ছে আছে তাদেরকে একটা অ্যাডভাইস দিন অ্যাডভাইস প্রথমত আমি দিচ্ছি না কারণ অ্যাডভাইস দেওয়ার মতন জায়গাতে আমি এখনো পৌঁছয়নি আমি একজনের কথা বলবো এখানে আমার আমার কি বলবো আমার যদিও তিনি আমার টিচার ছিলেন কিন্তু বর্তমানে তিনি আমার টিচার নন তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু তিনি আমার ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট সুলগ্না সেন উনি আমাকে সব সময় বলেন জীবনে সফল না হয়ে সার্থক হওয়া উচিত আচ্ছা আমার আমি চাকরি করলাম আমার দুটো গাড়ি 
আমার বাবা মাকে নিয়ে আমার হাজবেন্ডকে নিয়ে আমার ওয়াইফকে নিয়ে আমি রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছি দামি দামি পারফিউম কিনছি ফরেন ট্যুর করছি বাট অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে অ্যাম আই স্যাটিসফাইড আমি কি যে কাজটা করছি সকালবেলায় গিয়ে অফিসে বসছি রাত্রেবেলায় বাড়ি আসছি এসে ঘুমিয়ে পড়ছি আবার সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠছি ব্রাশ করছি রেডি হচ্ছি অফিস যাচ্ছি কাজ করছি আবার বাড়ি চলে আসছি এই সার্কেলটাতে এই স্ট্রাকচারটাতে আমার ইনার সেলফটা কি হ্যাপি হচ্ছে আমি কি স্যাটিসফায়েড হচ্ছে আমি হয়তো লাকজারি পাচ্ছি কিন্তু স্যাটিসফ্যাকশন কি পাচ্ছি যদি উত্তর হয় হ্যাঁ দেন ইটস ওকে যদি উত্তর হয় না দেন যেটা করলে আমি স্যাটিসফায়েড হব সেইটাই আমার করা উচিত আমার যদি কোনো বিষয়ের ওপর ভালো লাগা থাকে সেই বিষয়টার ওপর আরও কিছু ভাবনা অ্যাড করা কিছু ক্রিয়েটিভিটি অ্যাড করা কিছু মোটিভেশনাল মানুষ কিছু মেন্টারকে তাদের থেকে নেওয়া কোনো সাজেশন অ্যাড করা করে একটা জিনিস তৈরি করা আমি যদি ভাবি আমি কিছু তৈরি করব আমার ইচ্ছে আছে আমার এই ভাবনাটাই আমাকে ওই তৈরিটাতে সাহায্য করবে তাই ব্যবসা করা কঠিন কাজ একেবারেই নয় আর যেটা আমরা বলে থাকি বাঙালিদের দ্বারা ব্যবসা হয় না প্রচুর বাঙালি আমার আশেপাশে রয়েছেন আমার মতন যারা গুছিয়ে ব্যবসা করছেন ব্যবসা করার আগে মনে করতে হবে যে আমি কি চাইছি তার একটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ধারণা এবং আমি কতটা অন্যদের থেকে অন্যভাবে ভাবছি আমার প্রোডাক্ট হোক আমার সার্ভিস হোক সেটা ক্লায়েন্ট কেন আমাকে ভরসা করবে ক্লায়েন্ট কেন আমার থেকে কিনবে তার একটা স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করা সেইটা যদি আমার কাছে থাকে তাহলে আমি যে কোনো ব্যবসা যেখানে খুশি বাঙালি হই অবাঙালি হোক যাই হই আমি করতে পারবো একটাই জিনিস আমার ইচ্ছে ইনভেস্ট অন যেটা অ্যাডভাইস অ্যাডভাইস নয় কিন্তু সেটা করা খুব দরকার ফর ইচ অ্যান্ড এভরি অন্টারপ্রেনিয়র সেলফ ভ্যালিউ ট্রিট ইয়ার সেলফ অ্যাজ আ ভ্যালিউয়েবল পার্সন ট্রিট ইয়ার সেলফ অ্যাজ আ ভ্যালিউয়েবল অন্টারপ্রেনিয়র আপনি যদি নিজেকে ভ্যালিউ দেন দেন গোটা পৃথিবী আপনাকে ভ্যালিউ দেবে আমি যদি নিজেকে ভ্যালিউয়েবল না ভাবি কেউ আমাকে ভ্যালিউ দেবে না আমরা রিবকের দোকানে গিয়ে যখন জুতো কিনি পাঁচ হাজার দশ হাজার যাই জুতো হোক আমরা কি করছি দোকানে যাচ্ছি জুতোটা নিচ্ছি টাকা দিচ্ছি চলে আসছি আমি কিনি আমি নিজে পায়ের জন্য রিবকে গিয়ে পাঁচ হাজার টাকার জুতো কিনে আনি এই একই আমি গড়িয়া হাটে দুশো টাকার স্লিপার কিনতে গিয়ে বলি না 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 দুশো টাকা না কেন একশো কুড়ি টাকা দেবো না দিতে হবে না ছেড়ে দাও চলে আসি আমি দর করি কারণ গড়িয়া হাটের মার্কেটে যারা বিক্রি করে তারা বুঝিয়ে দেয় যে তাদের প্রোডাক্টকে নেগোসিয়েট করা যায় তাদেরকে দর করা যায় রিবক একটা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করে রেখে দিয়েছে ওদের প্রোডাক্টকে দর করা যায় না অতটা নিচে নামানো যায় না ওরা ভ্যালিউয়েবল করে রেখেছে তাই আমরা ভ্যালিউটা দিচ্ছি সো অন্টারপ্রেনিয়র হতে গেলে যেটা সবার আগে দরকার সেটা হচ্ছে সেলফ লাভ এবং নিজেকে ভ্যালিউ দেওয়া ভ্যালিউ ইয়ার সেলফ দেন দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড উইল ট্রিট ইউ অ্যাজ আ ভ্যালিউয়েবল অন্টারপ্রেনিয়র দ্যাটস অল তাহলে নিজেদেরকে ভ্যালু দাও মঞ্জিমা ম্যাডামকে অনেক ধন্যবাদ আমার শ্রোতে আসার জন্য এবং ওনাকে আগামী ভবিষ্যতের জন্য প্রচুর প্রচুর অভিনন্দন যে আরও বড় হোক কোম্পানি একদিন আমরা আরও বড়োভাবে যখন উঠবেন তখন যেন আবার ইন্টারভিউ করতে পারি আপনার তখন যেন ওরা আপনার কাছ থেকে আরও কিছু শেখে নিশ্চয়ই চেষ্টা করব তাহলে তোমরা অবশ্য অবশ্যই নিজেদেরকে ভ্যালু দাও ব্যবসায় আসো ব্যবসা করো বাড়িতে চুপচাপ বসে থেকো না সময় নষ্ট করো না ব্যবসা করো তাহলে এটাই আমি বলবো জাগো বাঙালি জাগো নিজের জন্য জাগো নিজের জাতির জন্য জাগো নিজের ভাষার জন্য জাগো নিজের দেশের জন্য জাগো সর্বোপরি নিজের নেক্সট জেনারেশন বা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য জাগো বাঙালি ব্যবসা করো এই বলেই আজকের প্রোগ্রামটা আমি শেষ করব আপনারা আমার প্রোগ্রামটা প্রবিশাস জ্ঞান বেঙ্গলি ফেসবুক পেজে এবং ইউটিউব চ্যানেলে পেয়ে যাবেন অবশ্য অবশ্যই কাইন্ডলি একটু ফলো করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে আজকের মতো চলি নমস্কার